年星空如常，血色烈，日记显得疯。借火焰去隐藏残存的仙骨衷肠，声音天鸣而之声，只为求破解尘的阻挡。难道要让他留下来继续作恶吗？找个方法把他流放吧。对九尾狐来说，孤独和被人遗忘，才是对他最大的惩罚。好，我知道了。夜空女王，我先走了。去吧。我心愿未了，是不会死的。我希望大家在开战之前，能够听张玲的遗言，或许可以化解凡人和狼族多年来的恩怨和仇恨。铁狼，你愿意听吗？铁狼。真是铁狼，你怎么会是狼帝呢？我一直就是狼帝，铁狼只是一个梦，但是在梦中，铁狼却是和我同生共死的好战友、好队友，这一点是永远不可以改变的。张玲，你有什么话快说吧。一个希望，一个给凡人和狼族的希望。狼帝，你千万不要相信他。这可能是个陷阱。这个人虽然之前骗过我，可是从来就没有害过我。
。好，我就亲你一眼。老弟，皇帝，我已经决定了。昆仑，你呢？只要你愿意，过去的恩怨我都可以忘记，不再计较。你还可以继续当你的问道者。好。千年之后，问道者林，原始归一，妖境玄门。没想到千年前的一个预言，竟然被一只狐妖紫琉璃给破解了。琉璃怎么样了？他为了救我，燃尽了自己体内的元丹，死了。二郎神早有预言，问道者林，就是要在二次净世时。带领仙道界消灭幽灵异象，一切都已经这么清楚了，还需要一只小狐妖来破解吗？他虽然是一只狐妖，但是却牺牲了自己的性命，来换取两界的安危。试想一下，若是整个幽灵异象必然会亡，那在千年之前，二郎神为何不亲自动手，而是用无极宝塔把它给封印起来？一切。都藏在预言中的最后一句：“妖境玄门。”千秋公子，你听说过玄妙之门吗？玄妙之门？没有啊。等等，我想起来了，我爷爷曾经说过，在天地还未开之时，世上已经有了七座神秘的门，我家的殿逍遥门便是其中一扇。五岳仙盟太虚幻境的入口，便是另外一扇太虚之门，而这玄妙之门，是所有门当中最为神秘奥妙的。听说通过玄妙之门可以到达净土，那里是一块广阔的先天心地。但是，我爷爷说，在盘古开天辟地之后，这玄妙之门便不知所踪了。哼，玄妙之门不是不知所踪，而是随着缘法，在九天之上。游离往返，每相隔三千年，就会跟人间大地契机相接。这时候，只要穿上原始圣甲的问道者，从第一线阳光出现的那一刻，施法把玄妙之门打开。而三日后子夜，就是三千年期满，玄妙之门回归之时。只要问道者打开玄妙之门，幽灵异乡便可找到自己的新天新地。那么，解决人妖两界千年恩怨的方法，便找到了。玄妙之门根本没有人见过，要是不存在，那又如何？即使不存在，对于你们双方又有什么损失呢？试想，现在开战和三日后开战有什么区别吗？该流血的还会流血，该死的还是会死。但倘若玄妙之门真的存在的话，你们便可以毫发无损。这样的结局，你们难道不想要吗？如果这真的是解决的办法，为什么二郎神不在预言里说清楚呢？我真的不知道。可是，巫界女王夜空灵雨推断说，二郎神要问道者林，他的目的，除了化解人妖两界的纷争之外，其背后还有更大的玄机所在。至于玄机是什么，只有问道者本人才知道。而摆在我们眼前的玄妙之门，正是一个非常不错的机会。你们愿意一试吗？狼弟，就算玄妙之门里面有净土，可是也不要忘了先帝的仇恨呢。校长老说的对，不血洗人间的话，怎么解我们千年的仇恨？可是狼族在人间杀的人还小吗？我相信张玲，只是。打开这玄妙之门，不再幽灵异象，在问道者的一念
，我信。张林，从未骗过我。我们青衣门一条心，我当然也相信张林。我也相信张林。我们也相信张林。张林，我也信你。我仍觉得妖物就是该杀，可是我也相信张林。我也相信张玲，所以我提议，咱们各自休战。三日后晨曦之前，我将会在东山之巅，尝试打开玄庙之门。要是张玲所言非虚，幽灵异乡就可以去到净土，开辟你们的新天地。一言为定，一言为定。三日后，东山之巅见。回来了，师兄，没事吧？有没有哪里受伤？没事。都挺好的，有没有哪里不舒服？放心吧，我没事，已经休战了。休战？嗯，对啊，原来张凌没有死，并且还破解了二郎神的预言，解决凡人狼族的纷争之法。真的吗？是什么办法？你们有听说过玄妙之门吗？没听说过，快讲快讲。不用说了，我有事要找你们商讨，都到楼上来，我去去就来。好。我已经决定了，今晚我们就要进行二次净尸。意思，今晚将会是幽灵异乡防守最薄弱的时候，我们要趁此机会全力突袭。但你刚才不是答应狼帝要休战吗？这只是缓兵之计。可是只要三日之后开启玄妙之门，一切不就解决了吗？我是问道者，要是有玄妙之门，我怎会不知？这。假如玄妙门是假，我们岂不是白白浪费了一个大好的机会？到时候，我们如何向四位盟主、你们的师傅交代？来。这就是我们所希望的结局吗？或许不是，但是结果比我想的要好。不知道穿过这个玄妙之门以后，会是怎样一片天地？管他是怎样的一片天地，来！<笑>琉璃总算不是白白的牺牲了，啊，延续了千年的噩梦，终于都结束了。所有的悲伤。眼泪、痛苦，终于都结束了，全部都结束了，结束了。母后，那我们去和兄弟们喝一杯，怎么样？走，好，走。琉璃的，真的没看错，张玲，你是幽灵异乡的大恩人。太后言重了，要是没有琉璃的话，我现在早已经死了，什么都做不了。可是，可是到了最后，我还是没能救活他。这是琉璃心甘情愿的抉择，你千万不要再怪自己。张玲
，我们喝一杯吧。我们好好聚一下。好。好。最后，请。很快，我们又要说再见了。真想跟菲菲说一声再见。自从昆仑带他去了逍遥门，我就再也没见过他。算了吧，就让菲菲把我忘了吧。不过，有一件事情，你一定要答应我。无论如何，都要让菲菲离开昆仑。好了，我们为玄妙之门干杯。干杯。来，我们喝一个。来，来来来来来来来，给我大家酒。走吧。空云。昆仑，天雷令我已经布置好了。好，就让我们以九天雷火弹来庆祝二次竞射的胜利吧。嗯，五岳剑法。哎，对了，张玲，你刚才用的是什么仙道术？为什么之前我都没见过呢？啊，你说的是这个灵符吧？这可不是仙道术，而是我和大地精灵之间的契约。契约？对，上次我受了重伤之后呢，在夜空女王的帮助下，有幸结识了大地精灵。他不但治好了我身上的伤，而且啊，还教会了我如何画这些灵符。每当我运用一次，契约便生效一次，可以充分的运用，充盈在五行之间的大地灵气。大地精灵亘古已存在于天地之间，你能跟他相遇，还订立了契约，可见你的福缘深厚。张玲，虽然你没有成为问道者，但将来也是能改变天地之人。来，我们再干一杯。来喝，来来来，那里会是青山绿水、世外桃源呢？来，来来来来说好了休战吗
，你怎么出尔反尔？放开他！因为我根本就没兴趣打开那个见鬼的玄妙之门，更不想我的菲儿看见你们。你的大军是保不了了，要是还想留住这妖妇的命，你们就自裁吧！住手！狼儿，走！走走！我我不靠！进来，走啊！走长老，你们要去哪儿啊？城湖里，别挡道，快让开！今天我就要挡道。九尾狐，你信不信我用噬心骨把你烧成灰烬？不要！不要！估计你们想不到，在我身上的噬心骨已经被我化得一干二净了吧、啊？之前只不过跟你们玩玩主仆游戏，你们别当真啊！现在我不想玩游戏了，我要让你们尝尝化成灰烬的滋味。追了，区区一个笑无声，他不能怎么样。昆仑，没想到这么狠毒的招也被你想出来了，果然是青出于蓝而胜于蓝。既然幽灵异乡也已经被你毁了，二次进世也已经结束了，如果天界还有什么反抗的话，那我们就一起。把他们给杀了，到那个时候，你就是三界的王。真的不知道昆仑他会偷袭我们。你住口！铁狼，我不是铁狼，我是狼帝，我是幽灵异乡的狼帝。昆仑刚刚杀的是我的母后
不允谢蒙杀的，是我的子民。人跟妖根本就是天敌，不可能成为朋友的。你快点走吧！不行，我不能走。玄妙之门还没有打开，我不能走。我们不能放弃啊，铁狼！你别再给我提玄妙之门了，这这真的是唯一的机会啊！你不相信我吗？我怎么会不相信？我向来都是相信张林说的每一句话。不相信你的是昆仑，是他心中只有二次进士，根本就无心打开玄妙之门。我现在唯一的选择就是再次与人间开战。不可以，你不能开战，你不能犯下千年前犯下的错啊！天狼，放弃吧。我不想与你为敌，更不想杀了你。你走吧，走啊！皆真的阻挡。遥看五月的苍茫，知心闻道，莫彷徨。望见善恶分裂的幻想，你我生命燃烧中相结，是注定。怎么样，成功了吗？成功了，二次进士结束了。菲儿，完成了，我终于完成了二次进士。我终于完成了当初对你的承诺，我做到了，我做到了。可是，他们两个人还没有死。我总觉得，他们会回来分开我们的。菲儿，我们尽快成亲，你说好吗？知道了，谢谢你每天都能像今天这样，充满着快乐，充满着欢乐，充满着喜悦就好了。能和你自己喜欢的人在一起，在这无泪之城中。
组建一个家庭，那该多好啊！是你喝，还是我喝？你怎么会知道？因为我也是这么想的。我想想放弃吗？你是？我是七亿。七亿，无类支撑的城主。我不是无类支撑的主人，我只是被困在城中的幽灵，就像现在的你一样。被困在痛苦的回忆之中，无路可走。你不会懂的，也不会知道我经历了什么。我多想像你一样，永远的躲在这无类之城中。不，你不属于无类之城，你只是一个过客。你还有你的路要走，我的路，我已经无路可走。你不知道我经历了什么。要是我知道呢？每天有各种各样的人进入到无类之城，他们带来不同的消息，诉说着不同的故事。无类之城是一个很神奇的地方，他很喜欢听人间的故事，而他所知道的，我也知道。要是你真的知道这一切，你就会明白我犯下了多大的罪恶。原本我以为我可以凭自己的能力解决这一切。到头来才发现，因为我
，整个幽灵异乡都被五岳仙盟给灭了。往后的路，我真的不知道该怎么走。张烈，我告诉你，今后的路会更崎岖、更难走，会藏着更多的痛苦和眼泪。但是你一定要走下去，因为有很多人带着希望跟在你后面。如果你在无泪之城停了下来，他们的希望就会变成绝望。无泪之城。是一个失败者躲藏的地方，你绝不能留在这里，绝不能像我一样。你想一想，你的朋友把希望寄托给你，你能辜负他吗？我又不是问道者，我拿什么改变这一切？问道者真的出现了吗？只有啊，真正淡泊名利。心系苍生的人，才能成为真正的问道者。昆仑可以吗？你可以吧。无泪之城的城门永远敞开着，是否留下来，你自己决定。狼帝，能召回的幽灵大军，包括伤员在内，已经不足八百了。我军已经没有能力再战了。对不起，相声老，怪我没有听你的话。不过，五岳仙盟肯定不会放过我们，定会再次进攻幽灵异乡。传我旨谕，立刻退回幽灵异乡，死守。是。队友，退下。是。我还没有放弃，希望你也跟我一样。这是聆听送来的消息。原来昆仑早已把四位盟主秘密软禁，还跟九尾狐勾结，想三界称王。明天是菲菲和昆仑成亲的大喜日子，我答应过菲菲会给他幸福，所以无论如何，我都不会允许菲菲嫁给昆仑的。非常逗，要再一次并肩作战吗？菲菲今天好美啊！要是她能恢复正常就更好了。菲菲铁狼，嗯，来，走吧。
，圆圈反复。